அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை தேடி நம்ம யூடியூப் சேனல ஓபன் பண்ணுவோம் அப்படி தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா யாராவது ஒருவர் ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணிருப்பாரு ஆனா நம்ம உடனே அந்த வீடியோவை பார்க்காம அடுத்த வீடியோவுக்கு போயிடுவோம் ஆனா ஒரு சிலர் மட்டும்தான் அந்த வீடியோவை பாக்குறோம் அந்த மாதிரி போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கு பின்னாடியும் பல உண்மையான கதைகள் உண்மையாலுமே பதிஞ்சிருக்குங்க அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் வீடியோவை கண்டிப்பா கடைசி வரையும் பார்க்க முயற்சி பண்ணுங்க நாம இப்ப பார்க்க போறது காவிரி கரையோரம் அமைஞ்சிருக்கிற காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் இது எங்க அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் வட்டம் குறும்பல மகாதேவி கிராமத்துல காவிரி கரையை ஒட்டி விசாலாட்சி உடன் உறைகின்ற காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தை பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நீங்க இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த போட்டோ சுமார் ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு எடுத்தப்பட்ட ஒரு போட்டோ இப்படி ஒரு சிதிலமடைந்த கோயிலா ஒரே ஒரு சிறிய கோயிலா இருந்த இந்த காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் இப்போ இக்கிராம மக்களோட முயற்சியினாலும் பல நல்ல உள்ளங்களோட சப்போர்ட்னாலும் இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய கோயிலா கட்டப்பட்டு வருது தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ எம்பெருமான் ஈசனுக்கு தொண்டு செய்ய இது நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு அருளி சென்ற ஒரு சில பழமொழிகள் அப்படிப்பட்ட சிவ தொண்டை தான் இக்கிராம மக்கள் தன்னுடைய சிவபெருமானுக்காக இப்ப செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க சிவன் கோயில் கட்டணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேலையை ஆரம்பிக்கும் போது அதிகப்படியான மக்கள் வந்து அவங்களை டிஸ்கரேஜ் தான் பண்ணிருக்காங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல எங்களுக்குன்னு ஒரு கோயில் நம்ம சிவபெருமானுக்கு கட்டியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில இக்கிராம மக்கள் ஒரு குழுவை அமைச்சு அந்த திருப்பணிய ஆரம்பிச்சாங்க பட் யார் சொன்னாங்களோ இல்லையோ அதே மாதிரியே இப்ப பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க ஆனா அவங்க அவங்களோட முயற்சியில இருந்து கொஞ்சம் கூட கீழே இறங்கவே இல்லை ஆனா இவ்வளவு காலம் தாழ்ந்து போனதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை நிதி பற்றாக்குறை மட்டும்தான் இந்த கோயில் கட்ட ஆரம்பிச்ச போதே இக்கிராம மக்கள்லேயே சிலர் வந்துட்டு இவ்வளவு பெரிய கோயில்களை நம்மளால கட்ட முடியாதுங்களே நம்மளால முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி மனம் தளர்ந்து பின்னோக்கி செல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இருந்தாலும் ஒரு சில மக்கள் அவங்களோட விடாமுயற்சியால ஒரு குழுவை அமைச்சு அந்த பின்னோக்கி சென்றவர்களையும் கூடவே அழைச்சிக்கிட்டு வந்து ஒவ்வொரு வீடா சென்று அவங்களால முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி நம்மளால முடிஞ்சதை நீங்க கொடுங்க அது ஒரு ரூபாயா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிதியை கலெக்ட் பண்ணி இப்போ இந்த கோயில இந்த அளவுக்கு கட்டி முடிச்சிருக்காங்க நீங்க சொன்னா நம்புவீங்களோ நம்ப மாட்டீங்களோ எனக்கு தெரியலீங்க இதுவரையிலும் இந்த கிராம மக்கள் திருட்டின நிதியோட அளவு சுமார் ஒரு கோடிக்கு மேல இருக்கும் இது ஒன்னும் பெரிய அளவுல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வந்து ஐம்பது லட்சம் இருபது லட்சம் கொடுத்து சேர்த்த நிதி கிடையாது ஒவ்வொரு வீடா சென்று ஒவ்வொரு ஊரா சென்று இந்த கிராமத்து மக்களோட குழு மூலமா ஒவ்வொரு ரூபாயா திரட்டப்பட்ட நிதி தான் இந்த கடந்த பத்து வருடங்களாக திரட்டப்பட்ட நிதி தான் இந்த ஒரு கோடி இந்த பணத்தோட உதவியோட ஏறக்குறைய இந்த கோயிலானது எண்பது சதவீதத்துக்கு மேல கட்டுமான பள்ளிகள் நிறைவடைஞ்சிருச்சு நம்ம நால்வர் பெருமக்களோட அனைத்து பரிவார தெய்வங்களுக்கும் இங்க எழுந்துருளல் செஞ்சாச்சு ஆனாலும் இப்போ திரும்பவும் அதே நிதி பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது வந்து நிக்குதுங்க ஆமாங்க மீதி இருக்கிற இருபது சதவிகித வேலைகளை துரிதமா நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் ரொம்ப முயற்சி பண்றாங்க ஆனா பழைய மாதிரியே நிதி பற்றாக்குறையினால இவங்க துவண்டு போய் இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லைங்க நம்மளால முடிஞ்சது ஒரு சிறிய தொகையா இருந்தாலும் நம்ம இந்த கோயிலுக்கு உதவுறதுக்கு முன் வருவோம் இல்ல நம்மளால முடியல அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல நமது நண்பர்களுக்கு பகிர்வது மூலமா நாம இந்த கோயிலுக்கு நிதி திரட்டுவதுல நம்மளால ஒரு சிறிய உதவிய இந்த பகிர்தல் மூலமா நம்ம கொடுக்க முன் வருவோம் அப்படி நாம பகிர்ந்ததுக்கு அப்புறம் யாராவது ஒருவர் நம்மளது நண்பர்கள் ஒரு சிறு தொகைய இந்த மக்களுக்கு நீ நன்கொடையா கொடுத்தாலும் அந்த பெருமை உங்களையே வந்து சேரும் சிவால திருப்பணியில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இறைவன் காட்டும் கருணை அளவிட முடியாது குருவருளும் திருவருளும் நமக்கு குறைவின்றி கிடைக்க திருப்பணியில் இணைவோம் திருச்சிற்றம்பலம்